Bienvenidos a Virreiki. En un terreno que es realmente divertido y que nos está afectando a todos. Cada día, cada semana, siempre nos eh, hacen llegar una serie de noticias que van a ser noticia o que nos van a, a introducir en todos los medios de comunicación en todo el mundo. Quizás en cada país, pues bueno, lo van haciendo más eh, regional o más de cada zona, para que todo el mundo esté preocupado por una serie de expectativas y de noticias que realmente no nos afectan en nada. Y vamos a hablar hoy, pues en esta semana, de la última semana de febrero del año 2016, qué son esas noticias que nos van a hacer llegar por todos los sitios y cómo nos van a hacer despistar de realmente lo que nosotros necesitamos. Eh, empezamos hablando pues, de una noticia de que habla de que el IBEX, que es la, las 35 más importantes empresas de, de España, cómo está mejorando y creciendo su, su nivel de, de negocio. Y es algo que, bueno, el IBEX es una, son las 35 mejores empresas o mayores empresas y vemos cómo eh, está cayendo porque toda la economía mundial está cayendo. Es un hecho. De hecho, hablan de que no hay apenas movimiento de, de barcos, movimiento de mercancías en el mundo. China tiene una, una crisis increíble, aunque se está tapando. Europa tiene una crisis atroz. Eh, Estados Unidos tiene una deuda terrible. Pero hablan de, de que el IBEX se está recuperando y el IBEX dentro de estas empresas pues se están vendiendo unas a otras porque, porque no, hay, no hay negocio. Hay una verdadera burbuja en todo esto de que nos cuentan de que hay brotes verdes, los famosos brotes verdes, como vi en una tienda que cerró hace poco que decía esperando los brotes verdes hemos decidido dedicarnos a otra cosa. Y es que es así, hay que dedicarse a otra cosa que fijarse en estas noticias. El IBEX dice que va mejorando. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Va a crear más trabajo? ¿Van a bajar el... el eh, pues que paguemos menos energía? ¿Vamos a pagar menos impuestos? Pues no, unos señores que viven muy bien van a seguir ganando o aprovechándose de ayudas de un gobierno que realmente eh, puede guiñarles el ojo, aunque no haya gobierno. Que esta ya es otra, porque es que en España sigue sin haber gobierno desde hace más de un mes y se sigue eh, hablando de posibles y conjeturas de cómo va a quedar esto. No lo sabemos. Nosotros ya hemos hecho en el blog de que posiblemente, o que casi seguro, pues va a ser el PSOE el que, la fuerza política que consiga el control del gobierno. Pero a día de hoy no lo saben ni ellos. Y os puedo asegurar desde mi punto de vista personal, de que ninguno de los cuatro que están ahora mismo o que pueden ser eh, estar dentro del gobierno en España, van a da dar una solución. Es más, van a crear un montón de recortes y esto al tiempo. Luego nos encontramos de que, una vez más, el Fondo Monetario Internacional está presionando de que eh, Europa tiene que mejorar los activos y tiene que mejorar eh, los beneficios. ¿Beneficios para quién? ¿Quién es el FMI? Esto sí que sería para hablarlo un día. Y además ocurre la gran noticia de que el, el Bretix, que se llama ahora mismo, pues que el Reino Unido quiere hacer un, un, una, nueva, una nueva votación para ver si sigue en la Unión Europea o, o se queda independiente. Cuando es el país o los países que más han ido a la suya desde, desde el principio de la Unión Europea ya que ellos siguen teniendo la, la, la libra esterlina, con ello están mejorando una serie de, subiendo y bajando el valor de esta libra, están mejorando sus, sus cuentas de resultados, sus cuentas de beneficios, y con, ello, y con ello están consiguiendo lo que no ha conseguido nadie. Y os pongo en referencia a que eh, cuando siempre que hay un país que tiene los Juegos Olímpicos, siempre esos países acaban muy mal económicamente. En España, en el año 92, cuando salió Barcelona, hubo una gran caída económica. Incluso en el 94 fue terrible. No había trabajo, porque se hizo una grandísima inversión que con el tiempo había que seguir pagándolo. En los Juegos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos tuvo otra nueva recesión. Australia no lo tengo muy claro, pero como parece ser que están las antípodas, pues parece que van de otra manera, pero mmm, sí que tuvo problemas. Nos encontramos con Grecia. ¿Qué queréis que os hable de Grecia? Grecia en el año 2004 hizo las Olimpiadas y a los hechos me remito. Fijar cómo está, fijaros cómo está Grecia. Luego siguió China. China está en una crisis tremenda. 
consiguió despegar el, el, el imperio chino con toda esa cantidad de producción, de, de bueno, hoy a día de hoy China e India están produciendo la mayor parte del textil y muchísimas cosas a todo el mundo. China lo está pasando realmente mal, pero al ser una, una, un, un, una, un país tan opaco, no consiguen saber qué es lo que está sucediendo realmente. Luego pasaron a, a, a Londres, a, a Inglaterra. Inglaterra está cada vez mejor, es el único el único que ha conseguido en los últimos años que después de unas olimpiadas el país casi se reactive. Los pisos en, en, en Londres cuestan el doble de lo que costaban hace, hace tres años, cuatro años. Y eso es muy extraño. Y también veo que va a haber unas olimpiadas este año concretamente en Brasil y Brasil ya está muy mal y se, y se enfrenta a unas olimpiadas y no quiero pensar lo que puede suceder después de estas olimpiadas. Pero esto es hacia donde nos envían, de que el Reino Unido quiere salirse de Europa. No sé si es bueno o es malo, pero sí es verdad de que el Reino Unido se está, eh, ha vivido siempre en un margen eh, muy a su conveniencia. Estas son las noticias, pero ¿cuánto nos influye realmente que el Reino Unido esté o no esté? Nadie nos va a decir nada. Eso sí, tirarán en, a favor, tirarán en contra e irá, y, y, y querrán hacer una Unión Europea más fuerte cuando aquí cada uno va a su bola. Y de hecho son el, lo que ha sucedido con los BRICS, con lo que es eh, Irlanda, Portugal, España, Grecia... Bueno, ya lo sabéis, pero vuelven a dispersarnos la, 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 lo que es nuestra intención de cada día en un tipo de noticias que hasta, no se, hasta dentro de unos meses esto no se dará, hasta el 23 de junio concretamente. Y luego nos vemos con que eh, en Barcelona hacen el Mobile World Congress, que es donde nos van a avasallar a nuevos sistemas de comunicación, nuevos portátiles, nuevos móviles, nuevas cosas que nos van a hacer la vida más fácil. Eso es lo que dicen. Pero no porque tengamos móvil o porque tengamos internet. Hoy por hoy nos está mejorando la vida. Incluso se están recortando los puestos de trabajo. Se está haciendo una evolución muy beneficiosa para, exclusivamente para grandes empresas que no se van a preocupar ni de ti ni de mí. Y por cierto, ¿dónde están las ayudas para toda la gente que está, que está trabajando independientemente? ¿Dónde están los autónomos? ¿Por qué no se ayuda a los autónomos? En todo el mundo. Los autónomos son la, la, la base de todos los países. Y resulta que, concretamente en España, eh, ha habido unas elecciones y no han hablado nadie sobre los autónomos. Hay gente que está trabajando enferma, que está trabajando como puede, intentando sacar a sus familias adelante y no hay una, sol, una sola ayuda. Cuando grandes empresas de comunicación, de estos que están en el Móvil Congress, resulta que tienen unos beneficios fiscales que ni por asomo un autónomo va a poder tener. Se, sobre eso no se va a hablar. Se hablará de otras cosas. Y luego vemos que noticias que han estado hasta el otro día funcionando en, en las redes o en, en los periódicos, los medios de comunicación, como puede ser el virus Zika, ya no se habla del virus Zika, que vamos a hablar de, de, del, del ébola, de, ya no se habla del ébola, ya no se habla de Siria, ¿qué ocurre en Siria? Si resulta que están, ot, siguen, siguen muriendo gente día a día y ya no se habla. Es más importante de que Boris Johnson, Johnson que es el presidente, el, el alcalde de Londres, está a favor de salirse de, 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 de Europa. ¿Es, ¿Qué es noticia? ¿Qué es noticia? ¿Dónde están los beneficios para la sociedad? Esos son energías, energías que nos hacen variar, y aunque me veáis a mí así ahora, esto ni me va ni me viene. Simplemente lo que intento comunicar es que nos hacen enfocarnos a algo que realmente no es interesante. Eso no es noticia. Mirad todas las entradas de los telediarios en cualquier país del mundo. Hablarán de cosas que directamente al individuo no nos, no nos repercute. Eso sí, hablarán del único que hablarán que nos repercute es de impuestos. Impuestos, taxas, todo este tipo de cosas. Eso son energías. Aprender a discernir y aprender a no hacer caso de eso que nos dicen por todos los sitios. Dicen que cuando algo te lo dicen... Más de tres veces es que ahí comienza la mentira. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente videoprograma. Un saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias.